போகணும் ஆனால் இது ரெண்டுமே சேர்த்து கேட்டாங்கன்னா வேணா எயிட் மார்க் இல்லை சிக்ஸ் மார்க்ல கேட்க சான்ஸ் இருக்கு சரி இப்போ இதுக்கான ஹேண்ட் ஸ்டெக்கிங் தேர்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஓகே இப்போ இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தேர்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான் இந்த ஜிபி கிராஃப் வித் வெட்டக் செட்டு வி எஜ் செட்டு வி வி ஏ கிராஃப் வித் ஹெச் சம் ஆஃப் தி டிகிரிஸ் ஆஃப் தி வெர்டிஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் ட்வைஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஹெச்எஸ் அதாவது ஜியில் இருக்கிற எல்லா வெட்டக்ஸோட டிகிரியும் ஆட் பண்ணோம்னா எஜ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட டபுள் மடங்கு இருக்கும் அந்த சமேஷன் அப்படின்றது தான் அந்த தேரம் சரி இன்னைக்கு ஏன் ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தேரம்னு பேர் வந்ததுன்றது நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் டெஃபினேஷன் சொன்ன இடத்துல அதனால பார்த்துக்கங்க ஓகே இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் அதாவது எப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிறீங்க ஓகே ஸோ இந்த கிராஃப்ல ஓகே இப்போ இது ஒரு கிராஃப் எடுத்துங்க இதோட டிகிரி இதோட டிகிரி என்னன்னா இந்த வெர்டெக்ஸோட டிகிரினா ரெண்டு ஏன்னா ரெண்டு எஜ்ஜி ஜாயின் ஆகுது இந்த வெர்டெக்ஸோட டிகிரி ரெண்டு அதாவது ரெண்டு டிகிரி இந்த வெர்டெக்ஸோட டிகிரி மூணு ஒன் டூ த்ரீ மூணு எஜ்ஜி ஜாயின் ஆகுது இந்த வெர்டெக்ஸோட டிகிரி ஒன்னு ஏன்னா ஒரே ஒரு எஜ்ஜி தான் ஜாயின் ஆகுது ஸோ இதோட டிகிரி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் சம் ஆஃப் தி டிகிரி இதோட வெர்டெக்ஸோட எல்லா டிகிரி ஆட் பண்ணுங்க மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு எட்டுன்றது என்னன்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் அப்போ இதுல எத்தனை எஜ் இருக்குன்னா ஃபோர் எஜ்ஜஸ் இருக்கும் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் விட டூ டைம்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை தான் இந்த தேர்தல் ப்ரூஃப் சொல்றாங்க இது நாட் ஓன்லி ஃபார் இந்த கிராஃப் நீங்க எப்படி கிராஃப் வரைஞ்சாலும் இட் இஸ் ட்ரூ அந்த கிராஃபோட எல்லா வெட்டக்ஸோட டிகிரியும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா எஜ்ஜை விட ரெண்டு மடங்கு வரும் அப்படின்றது இந்த தேர்வு ஸோ திஸ் இஸ் அன்ஷேக்கிங் தேர்வு இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இதுதான் ஸோ அப்போ இதை தான் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ப்ரூஃப் ரெண்டுமே சேர்த்தே உங்களுக்கு டூ மார்க் தான் ரொம்ப சின்ன கொஸ்டின் தான் ரொம்ப பெருசெல்லாம் கிடையாது ஆல்சோ ப்ரூவ்னு இது கேட்டால் மட்டும்தான் வரும் ஒரு அதுக்கு ஒரு நாலு மார்க் சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு மார்க் கொஸ்டினாக தான் கேட்க சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் கிடையாது மேபி எயிட் மார்க் இப்போ நான் ஒரு கேட்கலாம் பட் இதை மட்டும் கேட்டாங்கன்னா அது டூ மார்க்காக தான் இருக்கும் அது பெரிய கொஸ்டினாக வராது ஓகே சரி இதை எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அதுக்கான ப்ரூஃப் நம்ம ஓரளவு இங்கே சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பரான தியரி இல்லைன்றது நான் சொல்றேன் இந்த ப்ரூஃப் எல்லாமே தியரி தான் பட் எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுற மெத்தடாலஜி சொல்றேன் கேளுங்க இப்போ ஒரு எஜ்ஜுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எஜ்ஜுக்கு டூ என் வெர்டிசஸ் இருக்கு பாருங்க இது ஒரு வெர்டிஸ் வெர்டெக்ஸ் இது ஒரு வெர்டெக்ஸ் ஸோ எவ்ரி எஜ் எந்த ஒரு எஜ்ஜு நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் எந்த ஒரு எஜ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு ரெண்டு என் வெர்டிசஸ் இருக்கும் இட் ஹேஸ் டூ என் வெர்டிசஸ் அப்போ இந்த வெர்டெக்ஸோடுக்கு இது ஜாயின்ட் ஆகிறதுனால ஒரு டிகிரி அதே எஜ்ஜு இன்னொரு வெர்டெக்ஸோட ஜாயின்ட் ஆகிறதுனால அது ஒரு டிகிரி அப்போ ஒவ்வொரு எஜ்ஜும் டிகிரியில வந்து ரெண்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இந்த சைடு ஒன்று கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இந்த சைடு ஒன்று கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அதே மாதிரி இன்னொரு எஜ்ஜு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அந்த எஜ்ஜும் இந்த சைடு ஒரு டிகிரியை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அந்த சைடு ஒரு டிகிரி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ஸோ தட் ஈச் எஜ் கான்ட்ரிபியூட் டூ ஈச் எஜ் கான்ட்ரிபியூட் டிகிரி டூ டு சம் ஆஃப் த டிகிரிஸ் புரியுதுங்களா அது மாதிரி ஒவ்வொரு எஜ்ஜும் ரெண்டு டிகிரி கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுனால தான் அது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் வருது அப்படிதான் ப்ரூஃப் ஆன் போறோம் இதுதான் ப்ரூஃப் அவ்வளவுதான் இப்ப சொன்னது தான் நான் தீரியா ப்ரூஃப் கொடுக்க போறேன் வாங்க எப்படி கொடுக்க போறேன் பார்க்கலாம் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா மேல நான் சொன்னதை அப்படியே தீரியா நான் எழுதியிருக்கேன் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சொன்னீங்க இந்த ஜி பி தேர் கிராஃப் செட் ஆஃப் எஸ் வி அண்ட் செட் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் வி ஸோ ஜி ஒரு கிராஃப் நான் சீன் பண்ணிக்கோங்க கன்சிடர் அண்ட் எஜ் இ ஆஃப் ஜி ஜியில் இருக்கிற ஒரு எஜ் இன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அந்த எஜ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இன்ற எஜ் வந்து யூவின்ற என்வெர்டிசஸ் இருக்கு அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் யூவி அப்படின்ற ரெண்டு என்வெர்டிசஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இ இன்சிடென்ட் வித் இட்ஸ் என்வெர்டிசஸ் யூ அண்ட் வி ஸோ அதனால இன்றது எதோட இன்சிடென்ட் ஆகுது அதோட என்வெர்டிசஸ் ஆன யூக்கும் விக்கும் அதை இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றேன் அப்போ ஹென்ஸ் இ கான்ட்ரிபியூட் ஒன் to each of df u and df correct then e enna contribute pannudhu u ku or
டோட்டலா அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் டூ ஆயிடுது புரிதுங்களா இதுக்கு ஒரு டிகிரியும் இதுக்கு ஒரு டிகிரி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாத இஓட டிகிரி வந்து டூ இ வந்து டோட்டல் டிகிரியில டூ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது இதே மாதிரி எல்லா ஏஜுமே டிகிரி டூ கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுனால சம் ஆஃப் த டிகிரிஸ் ஆஃப் வர்டிசஸ் இஸ் ட்வைஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஏஜஸ் என்ன <laughs> இப்ப இந்த டிடக்ஷன் ப்ரூஃப் பண்ணுவோம் இதுல என்ன சொல்லிருக்கோம்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் கனெக்டட் கிராஃப் வந்து என் இன் டென் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு சொல்லணும் ஒரு எட்ஜஸ் இருக்குன்னு சொல்லணும் என் இருந்தா ஓகே இப்ப ஒரு கிராஃப்ல மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு நாலு வெட்டிசஸ் எடுத்துக்கோங்க இதுல மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் நீங்க வரையணும்னா எல்லா வெர்டெக்ஸும் அதோட ஆப்போசிட்ல இருக்கிற எல்லா வெட்டிசஸும் ஜாயின் ஆகும் அதாவது ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸும் அதோட மற்ற எல்லா வெட்டிசஸும் ஜாயின் ஆனாதான் அந்த கிராஃப்ல மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இது இதோடையும் ஜாயின் ஆகணும் இதோடையும் ஜாயின் ஆகணும் இதோடையும் ஜாயின் ஆகணும் அப்போ மூணுமே வந்துருச்சு இப்போ நாலு வெட்டிசஸ் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு வெட்டெக்ஸும் ஆப்போசிட்ல இருக்க மூணுத்தையும் ஜாயின் ஆகணும் இப்ப இந்த வெட்டெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி இதோட ஜாயின் ஆயிடுச்சு இதோட ஜாயின் ஆகணும் இதோட ஜாயின் ஆகணும் இந்த வெட்டெக்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஆல்ரெடி இது ரெண்டுமே ஜாயின் ஆயிருக்கு அப்ப இதோட ஜாயின் ஆகணும் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஜாயின் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த வெட்டெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க எல்லாத்துக்கும் ஜாயின் ஸோ இதுதான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இதுக்கு மேலே நம்மளால எட்ஜஸ் நம்ம போட முடியாது அப்போ நாலு வெட்டெக்ஸ் இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் எப்போ வரும்னா ஒவ்வொரு வெட்டெக்ஸும் அதோட டிகிரி த்ரீயா இருக்கும் போது வரும் நாலு வெட்டெக்ஸ் இருந்தா ஒவ்வொருத்துக்கும் த்ரீ டிகிரி இருக்கும் அப்போ அஞ்சு வெட்டெக்ஸ் இருந்தா அஞ்சு வெட்டிசஸ் இருந்தா என்ன ஆகும் பாருங்க அஞ்சு வெட்டிசஸ் இருந்தா அதை தவிர மிச்சம் நாலு இருக்கா அப்போ ஒவ்வொருத்தோட டிகிரியும் நாலு வரணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வெட்டெக்ஸோட டிகிரி உங்களுக்கு என்ன வரணும் நாலு இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி நாலு இருக்கு இதே மாதிரி எல்லா வெட்டெக்ஸ்க்கும் டிகிரி நாலு இருந்தா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ரீச் ஆகும் கரெக்டுங்களா அப்போ இது அப்படியே கொஞ்சம் நாலுன்றது சொன்னதை என்னன்னு எடுத்துங்க அப்போ என் வேர்டிசஸ் இருக்கு என் வேர்டிசஸ் இருக்கு எக்ஸட்ரா போட்டு என் வேர்டிஸ் எக்ஸசைசஸ் இருக்கும்போது அப்போ ஒவ்வொன்றத்தோட டிகிரி என்ன இருக்கணும்னா என் மைனஸ் ஒன் டிகிரி இருக்கணும் அப்போதான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ரீச் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இது ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்படியே எக்ஸட்ரா எல்லா எல்லா வெட்டிசும் ஜாயின் ஆகி கடைசியா இருக்கிற வெட்டிசஸும் ஜாயின் ஆகும் ஸோ மொத்தமா என் வெட்டிசஸ் இருக்கு அது மற்ற எல்லாத்தோட ஜாயின் ஆகும்போது என் மைனஸ் வெட்டிசஸோடு ஜாயின் ஆகுது அப்போ இதோட டிகிரி என்னவா இருக்கணும் என் மைனஸ் ஒன் டிகிரி எப்படி இங்க சொன்னோம் மொத்தம் நாலு வெட்டிசஸ் இருந்தா இதோட டிகிரி மூணு ஒவ்வொன்றத்தோட டிகிரி மூணு அதே மாதிரி இந்த கிராஃப்ல என் வெட்டிசஸ் இருக்குன்னா இதோட டிகிரி என் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸோட டிகிரியும் என் மைனஸ் ஒன்னா தான் இருக்கணும் அப்பதான் மேக்ஸிமம் எட்ஜஸ்ட் ரீச் பண்ண முடியும் இதுவும் எல்லாத்தோடையும் ஜாயின் ஆகி இதுவும் எல்லாத்தோடையும் ஜாயின் ஆகி அந்த கடைசியில அதுவும் இருக்கு பாத்தீங்களா இப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என் மைனஸ் ஒன் டிகிரி இருந்தா மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் டிகிரி ரீச் ஆகும் சரிங்களா சரி எதுக்கு இது சொல்ல வரணும்னா அப்போ இது இந்த மேக்ஸிமம் டிகிரி தான் எட்ஜஸ்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மேக்ஸிமம் எட்ஜஸ்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் கிராஃப் வித் என் வெட்டிசஸ் சரி அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வி நோ தட் வி நோ தட் எவ்ரி வர்டெக்ஸ் எவ்ரி வர்டெக்ஸ் வி இஸ் அட்ஜஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் இட்ஸ் வர்டெக்ஸ் other n minus 1 vertices kattunga ipo n vertices irukku appo ovvor vertex um other n minus 1 vertices odiyum joined agudhu adjacent agudhu apdi aagradhanaala enna aguduna hence degree of b and the vertex odi degree enna edum n minus 1 na sonna pathinga and the vertex odi degree n minus 1 not only for this எல்லா வெட்டெக்ஸோட டிகிரி என் மைனஸ் ஒன் தான் ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் தி வெட்டிசஸ் ஃபார் ஆல் என் சாரி ஃபார் ஆல் என்ன கிடையாது ஃபார் ஆல் பி எல்லா வெட்டெக்ஸும் பீல இருக்க எல்லா வெட்டெக்ஸோட டிகிரியும் என் மைனஸ் ஒன் தான் அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு சரி இப்போ நம்ம இப்போதான் கொண்டாடி ப்ரூஃப் பண்ணோம் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம்னா 
handshaking theorem. So by handshaking theorem. Handshaking theorem. In the Patrikuna Bo, sum of the degrees of the vertices. Sum of the degrees of the vertices in all the vertices in V is equal to twice the number of edges of insulti and shaking theorem path. So, this is the degree of degree n minus 1. This is the degree of the degree of the degree the of the degree 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 of the of the of is equal to 2 times of modulus of v. Now, over vertex is the degree of n minus 1. So, the law vertex is the degree of n minus 1. So, this is n minus 1. This is the vertex is the degree of n minus 1. Plus, etc. This is n minus 1. Is equal to 2 modulus of v. This is the n minus 1. 1, 2, etc. n is the n times of n minus 1. So, if you add the same number of times, the second time, etc., n times, so n times of n minus 1 is equal to 2 into modulus of e. So, if you add the number of modulus of e, maximum number of edges, n into n minus 1 divided by 2. Modulus of e, number of edges in g. That is maximum edges in the concept of n. Maximum number of edges will be n into n minus 1 by 2. That will be the chance to. How will that be the chance to?